Алюард түмний дайм байлтайны арга нь тэдний ан авын дадал зуршилтай нэг нэг ингүй холбогдсон байдаг. Манжи үеийн монголчуудын болон манжуудын ан авын соёл нь тухайн цаг үеийн гарваа ба намнааны соёлыг давхар харуулдаг. Даачин гүрний эзэн хааны Агнурын заншил нь 1636 оны гол жил болон тогтсон байв. Үр Монголын муран хэмээх газар анх 1681 онд Манжи Кэнси хаан эзэн тулсын ан агнуурын зохион байгуулж байжээ. 1683 оноос эхлэн уг арга хэмжээг жил бүр зохион байгуулдаг уламжлалтай болгов. Үүнд эзэн хаан өөрөө болон эзэн хааны гэр бүлийн гишүүд төрийн алдан тушаалтнууд олон мянган 8 төгөн зэргүүдийн хамт оролцдог уламжлалтай. Ан ав нь зэргийн сургуульд бөгөөд зэргүүдээ уламжлалт байлтайны ур чадвар болох харах намнах морь өнөхд сургаж байжээ. Чуулган нь оролцохоор сонгогдсон манж ба 8 төгийн Монгол зэргүүдийн хамтарсан байлтайны уламжлалыг онцлон тэмдэглэх зорилготой зан үйл байв. Хятад гаралтай зэргүүд ихэнтэй ан авд оролцох хэрэггүй байв. Энэ хүү арга хэмжээнд Чин улсын эзэн хаад бэжин дэх хориотой хотын хязгаараас ангарч өвөг дээдсийнхээ ган ан гэж амдирч байсан амьдралын хэмнэлтэй төр зурч болов тарилцдаг зан үйл байлаа. Хожмо манжууд хятадын том хотуудад олноор амьдрах болсноор өвөг заншлаа гэж эхэлсэн. Харин Чин улсын эзэн хаад эзэн хааны их ан авыг манжи уламжлалт авах үе соёл хэв маягийг хадгалан үлдэх зорилгоор ашиглаж өвжүүлхийг хичээж байжээ. Жил бүр ан агнах хугацаанда хээрийн хүрээ үүс гэж дипломат үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. Манжийн хаад ноёд Монгол болоод дагаар орсон улсуудын өдөртөгчдийг ан авд оролцохыг шаардаж харин гадаадын илч нарыг тэнд байнга хүлэн авшуулцдаг байв. Энэ нь дагаар орсон болон хар улсын илч нарт өөртөө зэргийн сүр хүчийг мэдрүүлэх харуулах арга хэмжээ. Кэнси Чинлун Жиацэн зэрэг хаадууд засаг барьж байх хугацаанда ер нь удаа улсын их ан авд оролцож байжээ. Манжи эдгээр хаадуудаас Чинлун хаан төвч гарын удаа ан авд мордож номар ан авыг массан хийдэг. Сайн ч харуулж намдаг байв. Мөн өөрийн зэргүүдийн морин дээрээс харуулах намнах чадварыг ан ав хийх нь сайжруулна хэмээн үздэг байжээ. Монголчууд Манжийн үед 8 төгөн зэргийн бүлтгэнд байсан учраас Манжийн төрийн ан авын арга хэмжээнд ихэн үедээ байнга олцдаг байв. 19-р зууны үед Бэйжинг бас манж төшмөлүүд халахад ирж ан ав хийдэг байсан тухай сурвалжууд байдаг. Монгол орноор аялсан гадны зөвлөлт манжи үеийн ан ав 18 намнааны талаар бичиж тэмдэглэн үлдээсэн байна. Эдгээр нь Тимаковски. Монголоор дарин хятад аялсан 1820 мөн Янкив Монголын тухай тэмдэглэл 1828 он. Ковлевскийн хятад аялсан тэмдэглэл 1853 он зэрэг юм. Айлагчдын тэмдэглэл дүрдэгдсэн нийтлэг санаа бол халах нөхдөд харваач намнаач ирч үдэг цуглуулсан намар тогтсон цагтаан ан ав их газар цуглархыг манж амбон мөн хаан шаарддаг байсан тухай. Ан ав эхлэхийн үрдэд цуглуулсан олныг харваа намна хийлгэн сорилго наадам зохиодог байсан тухай. Тэдгээрээс Ковлевскийн 1853 онд хятад аялсан тэмдэглэлийн хэсгээс судлаач мөнгө төлхийн орос хэлийн сорчуулсныг дөрөвдөл. Урд манжи эзэд хаад Монголын дорнод хэлийн зүг ав хамрагд мордддаг байв. Харин аваас харж ирэхдээ хятад бослогтой тараад өөрийнхөө төлөө их хэрмийн халгыг хаасан өмнөх хэрэг баригчдын хаан төрчлөгөө суралцсан өнөөгийн богд хаан ганц ч удаа авд мордоогүй байх. Хэдий тийм боловч бараг 3 жил дотонд Монгол манжуурын захирагчдыг энэ албан дэлгээдэг. Цэргийн цолтой тооцогдох монголчууд намрын ихээр хөрөмтөд бөөнөрөө цуглуулж нэгэн зүйл цэргийн хүрээг байгуулдаг. Тэдний тоо 10000 төрхөн бий. Амбас тэдний араас нүсэр их их дагалтын хамт морилон гэрнэ. Заримдаа цугласан нүүлч нь цэргийн бай харахыг урдаар сорино. Зарим үед шууд ав хамрагоо эхэлнэ. Тэгш газрын зүүнтэй ноён уул нэртэй уул сүндэрлэн төвний цаан арай хойх нь өөр нэг уул бүр алсад гурав дахин бий. Бүгд гол төлөв хус үлиас нарсан ойтой. Ойд нь далан хайлс нохон хөш үний ботургана. Ав хамрагын ноён улаас эхэлнэ. Амбас дугны харалтаах хавцалд байрлдаг. 
ой хүрээлэн бүсэлсэн ардууд Ажмаар төврөө ойртон амсын зүг ангирөөсийг хөөр. Монголын захирагч буюу ван ихэж дараа нь дагалдагч болгож бусд нь харна. Хүрээг сэтлэн гарсан анг зэргүү цахих бөгөөд аль буутай нь буудаж болдог. Ер нь хүнд номсон хэрэглэнэ. Аливаа зүйлийн амьтд бүрэн би учир нь дархан цаац дойг тойроод харуулгууд байдаг бөгөөд тэд ойд хинэг чүл оруулахаар барахгүй зэрлэг орсон сүгчдэг нь өргөлгөхгүйн тулд төлөөж авахгүй. Бидний гэрхээс хит өнгийн өмнө нэг ядуу хүн ноён уулнаас хив нэвтрэн хятад ивэр нэх үн хүрдэг буу гагнжээ. Тэр тухай нэг өдөр дуулж мэдээд сургалсаар гим тэргийг илрүүлэн золгүй амьтныг хөл зөрсөнийхэн төлөөснд ихэд хохроогоор өргөөгийн дөнгөө дэлгэсэн байна. Энд дүрдэгдэж байгаачлан халхчууд 19-р зууны дунд үе хүртэл манжин цэргийн системи нэг хэсэгт багтаж цэргийн сургалт хийдэг нэмс мар харвж намнах нь төрөө солгогцсон үүрэг байсан гэдэг нь харагддаг. Монголчууд нэмс мар бэлтгэл сургалт хийхэд хязгаарлагдсан зүйл биш харин заавал эзэмших ёстой үүрэг байжээ. Монгол эрчүүд нь манжин төрийн дагуу манж ном манд зэвсэглэл ашиглах хэрэгтэй байжээ. Харин халхчууд нийт төрөө бие даан их ан ав хийж болохгүй. Зөвхөн манжи хааны төвшөөрлөлтөө ан ав дарлцах хэрэгтэй байв. Үүнээс хэдэн жилийн дараа 1882 оны оны даншиг надмын номсон харваны талаар тухайн үед хаан торс уусаас их хүрээнд сууж байсан консул инэрийн бичиг орчуулагч Шишмарев хэрхэн бичиж үлдээснийг гам промын орчуулгаар сонирхох үлээ. Өглөө эрт эрхий мэрэгэн харвачд эхлээд модон шунд зурулан өлгсөн арьсан мөнгөийг морины ирч хуртаар давхих зур алтлгүй харуулж хоорондоо өрсөлдөв. Шонгуудын хоорондын зай 15 сайж. Эхний шунд өлгсөн бөмбөгийг харваад морины давхиан дунд дараагийн шунд хүрэх зур цаадгнаас сумаа авч номын хөвчөнд хийж орилж харуулах нь харваачаас ихэгэн овсгоо самбаа шаардна. Морид харваны төрөлд оновчтой харвасан арьсан бөмбөг бүрт харваачдыг нэг лам мөнгөөр шагнаж байжээ. Тэмцээний хоёр дугаар шатанд харваачд морноос юм бууж явуулсан. Нарийн зүссэн сураар сүлжиж хийсэн хонгой хэлбэрийн бомбыг ихнүүлэн өрж харуулах. Мөн модон тэлж татсан хүрийн ширэг тогцсон зайнаас зуваагаар харуулж оног тоцсон шалгуулж байжээ. Сур харвах, сарампай харвах тэмцээнийг зөвхөн орон нутгийн тайш нойд үзэж сонирхсон байна. Сур харван төрүүлсэн харваачийг бүс даавуу нэг адуу хунц цай булганы арьсаар шагнажээ. Сарампай харвахад төрүүлсэн харваачийг өнжүү үнээ 6 хоноор байлжээ. Энэ их сургуулийн харуул Монгол орн манжин зэргийн бэлтгэл сургуульд явагдаж монголчууд өөрсдийн онцлогтой харваа намны бэлтгэл сургуультаа хэсэр байжээ гэдэг нь хагдаж байгаа юм. Халх аймгийн дангаараа бүх монголчуудыг төлөөлөхгүй. Энэ цаг үед холбогдох үр монголын харваа намнатай холбогдох нэгэн бичвэр байдаг. Энэ нь Лувсан чөндөн Монгол зан айлын ойлбор 129-р хуудсанд төрцсэн санаа гэдэг очиг үлбэл. Цэргийн сургаал хийх ёс болбоос 13 наснаас нум сумыг харуулж гарын оновч чад асгана. Үрх бүрийн хөвгүүд нь 10 наснаас харуух намнахыг боловсрон. Баг наснаасаа морь унах нум сум харуухыг бид тав болгон суралцна. Энэ бүхнийг ердөө гэрийн боловсролоор сургана. Тогтсон хурал, цэргийн цоглорол, үзлэг шалгалт, баяр наадам болбоос цагаан сарын хурал, 7 сарын хурал, 10 сарын хурал хэмээн жилийн 3 хурал тогтоож нутгийн цэрэг болон үгүй хэрэг цуглуулж мор тавтлагын өрөлдөж сарампай харуулж эрийн тэнхээ хүч хэлхийг тэнцэлж үзэх 10 хүчд ном 16 хүчд ном 24 хүчд ном гэх мэт ийм хэдэн зүйлийн номыг тэлж итлэхийг шалгаж үзнэ. Иймд хурал хийх үед хурлын дарга настай үгүй төр залуучуудад домыг барих сумыг өнлөхийг зааж сургана. Морин дээрээс харуулах сарампай гонох өртөж байх малгайг яаж харуулах аргыг зааж өгнө. Нэг хүчд ном гэдгий нэг хүч нь 8 жим буюу 16 кг байх бөгөөд хэрвээ 24 хүчд 386 кг номыг тэлч чадваас ертөнцийн баатар хэмээж болно. 16 хүчний 256 кг номыг тэлч татах чадах нь олон бөө. Хэл чадыг морин дээрээс хэрэглэж завчиж жадлахыг суралцна. Тогтоосон дөрөм ёсыг таагаж үгийн өрхийн албатай бол өөр өөрийн дуртай багтаа харуух намнахыг хийж Аль нутагт нэртэй харваач байх аваас тэр нутгийн харваачаас гарын авцыг сурч авдаг бүлгөө. Хэрвээ дайн болж дайсанд зэрэг хөдөлгөх үед чуулганы газар их хурал чуулж 
олсны өмнө орон дээрээс харвах амнахтай сайныгийн сонгон цэргийн дарга дэд гутгаар ноён болох юм. Ийм юм тул жирийн өдөр аваа авлах таач цэргийн ёсоор орж авлан би мөр зэвсэг хэрглэхэд залуу эрчүүд нэн дуртай оролцсон. Монголчууд цэргийн суртлыг энэ мэтээр хийж суралцаж яваа. Энэ одоогоос 100 гаруй жилийн өмнөх өөр Монгол дахь Монгол эрчүүдийн төр төрх юм. Энд үрдэгдсэн ихэнх зүйлс нь даачин улсын цэргийн шалгал төрөнтэй нэцэж байгаа бөгөөд монголчууд нь манжийн үед 18 наамнаа хийх нь хуулиар зөвшөөрөлтэй байжээ гэж үзэж болохоор байна. Энэ цаг үед манжийн харианд халах өөр монгол төвд хат зэрэг ард төгнүүд нум сум агсах хэрэгтэй харин харуух наамнах бэлтгэх хийх байна орон нутаг бүрт өөр өөр байжээ. Манжууд цэргийн стандартын дагуу орон дээрээс харуух болон газраас төнхөн гэмээх байх харуул харин алхад бөмбөг намна сарамбай харваа хийдэг байжээ.